வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கங்க குருஜி நேரம் சார் டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிடுங்க வணக்கம் சார் டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிடுங்க போன்ல பேசுங்க டிவி மியூட் பண்ணிடுங்க சார் சொல்லுங்க சார் ஜெயச்சித்திரன் மிதன ராசி மிருகசீர சின்னச்சத்திரமா மிதன ராசிக்கு கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாவே கொஞ்சம் குறைவான கோச்சார பலன்கள் உள்ள அமைப்பு தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு குறிப்பா வந்து நீங்க கேட்கறது இந்த பண விஷயங்களை பத்தி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த பண விஷயத்துல வந்து சரியில்லாத ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷமா குரு பகவான் மூன்று நான்காம் இடங்கள்ல மிதன ராசிக்கு இருந்து ஒரு பண தட்டுப்பாட்டை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அதே போல இந்த அமைப்புகளும் மற்ற ராஜகிரக அமைப்புகளும் வந்து மிதன ராசிக்கு சரியில்லை இப்போது நடைபெறுகிற ஒரு ரெண்டு வருஷமா பண தட்டுப்பாடை கொடுத்து கொண்டிருந்த குரு பகவான் வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதியிலிருந்து மிதுன ராசிக்கு மிகவும் யோகத்தை தரக்கூடிய ஐந்தாம் இடத்துல அமர்ந்து உங்களுடைய ராசியவே பார்க்க போகிறார் ஆகவே இதுவரைக்கும் அந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள்ல கொஞ்சம் குறைவான ஒரு அமைப்பா இருந்து வேலையில சிக்கல்கள் தொழில சிக்கல்கள் பணம் புரட்ட முடியாத நிலைமையில இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி நடக்க இருக்கின்ற குரு பயிற்சியில இருந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான பாக்கியங்களும் உண்டாகும் ஆகவே மிதன ராசிக்காரர்கள் எதையும் நினைத்தும் கலவ கவலைப்பட தேவையில்லை செப்டம்பர் பன்னெண்டாம் தேதியில இருந்தே உங்களுக்கு வேலை தொழில் வியாபாரம் போன்ற ஜீவன அமைப்புகள் பண தட்டுப்பாடு நீங்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் கடகராசி பூச நட்சத்திரம் துலா லக்னமா என்னம்மா பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருக்கா உங்களுக்கு மூணு வருஷமா கேது திசை இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்குமா உங்களுக்கு இந்த கேது திசை இல்லம்மா அது வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கமா இருக்கும் கேது திசை முடிஞ்சு இல்ல என்ன உங்களுக்கு கேது திசை முடியறதுக்கே அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் உங்களுக்கு கேது திசை முடியுது முப்பது எட்டு அதாவது இந்த இந்த மாதம் முப்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகுதான் நீங்க கேட்கிற அந்த மறுமண அமைப்பே வருதுமா உங்களுக்கு அதாவது கேது திசையில சனி புக்தியில தான் உங்களுக்கு அந்த அமைப்பு உருவாகுது இப்ப இந்த அமைப்பின்படி கடக கடகராசி பூச நட்சத்திரம் ரெண்டில் சனி ராசிக்கு எட்டில் குரு அப்படின்ற ஒரு அமைப்பின்படி உங்களுக்கு முப்பது எட்டு இன்னும் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் கழித்து தான் அந்த அமைப்பே வருது உங்களுக்கு அடுத்த முப்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள உறுதியாக உங்களுக்கு அந்த இந்த அமைப்பு நடந்துடுமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழுத்தமைக்கு நன்றி இப்போ இந்த மறுமண அமைப்பு அப்படின்றது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் எவரோருடைய ஜாதகத்தில் ஏழாம் அதிபதி வலுவிழந்து பதினொன்றாம் அதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரோ அந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் வந்து உறுதியாக ஒருத்தருக்கு ரெண்டு திருமண அமைப்பு அந்த காலத்திலெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது திருமணம்ன்றது யாரும் நினச்சி கூட பார்க்கல ஆனால் இப்போ ரெண்டு திருமணம்ன்றது ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதமாக ஒருவர் உண்மையிலேயே வாழ்க்கை துணை சரியில்லையா கணவன் சரியில்லை அவருடைய கொஞ்சம் இது இல்லையா எதற்காக நாம் பொறுத்து கொண்டு வாழ்க்கையை கிடைப்பது ஒரு வாழ்க்கையை ஏன் வந்து பொறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சிந்தனை இப்போ வந்து க சமூக மாற்றம் சமூக சிந்தனை மாற்றம் நடந்து எல்லாருமே ரெண்டாவது திருமணத்தை பற்றி ஆரோக்கியமாக விவாதிக்கிறோம் இந்த மாதிரி அமைப்புகளில் பொருத்தம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே பொருத்தம் பார்க்கும்போதே நான் வந்து மறுபடியும் வந்து வின் டிவிலே இதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு குழந்தைக்கு பெண் பொருத்தம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு பெற்றோர் வரும்போதே மனதிற்குள் அபசகனமாக இந்த குழந்தைக்கு இரண்டு திருமண அமைப்பு இருக்குதான்றதை நான் பார்க்குறேன் அது வந்து த தெரிஞ்சாலும் ஒரு ஜோதிடர் வந்து ஒரு ஜோதிடரா ஒரு பெண்ணை பெற்றவனுடைய நிலைமை வந்து மிக சிக்கல் இந்த சமூக கால இந்த சமூகத்துல ஒரு பெண்ணை பெற்றவன் வந்து அத ஒரு நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுக்கற வரைக்கும் அவனுக்கு தூக்கம் இல்லாத ஒரு நிலைமை தான் இருந்தாலும் ஒரு பெற்றோர்கள் வந்து 
அதை வந்து ஒரு முன்னாடி பார்க்கும்போதே அபசகனமாக கூட நினைக்காமல் ஏன் வந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருக்கா ஏன்னா என்னுடைய தாயார்கிட்ட போயிட்டு நான் வந்து ஏமா இந்த மாதிரி அப்பா கிட்ட இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன் பேச டைவர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது தானேன்னு சொல்லி இருந்தேன் எங்கள் காதை பொத்திக்குவார் எங்கள் அம்மா இல்லையா போன தலைமுறையில் வந்து டைவர்ஸ்ன்றது ஒரு அது காது கொடுத்து கேட்கக்கூடாத ஒரு வார்த்தையாக இருந்தது ஆனால் இந்த தலைமுறை அப்படி இல்லையே நம்ம வந்து நமக்கு ஒத்து வரல நம்ம வந்து டீசெண்டாக பிரிஞ்சிருவோம் அப்படின்ற மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்தாச்சு இன்றைக்கி அதை எல்லோரும் நம்ம ஒத்துக்கவும் செய்கிறோம் ஆகவே பொருத்தம் பார்க்கும் போதே நம்முடைய பெண்ணோ ஆணோ இவருக்கு வந்து ரெண்டு திருமண அமைப்பு இருக்கா இந்த ஜாதகத்தை இணைத்தால் இது பொதுவான ஒரு விதி இதை வந்து எந்த ஒரு அமைப்புலையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் நான் சொல்கிற இந்த விதி வந்து முதல் விதி இதற்கடுத்து ஏகப்பட்ட துணை விதிகள் இருக்கின்றன ஒரு ஜாதகத்தில் ஏழாம் அதிபதி வலுவிழந்து பதினொன்றாம் பதினோராம் அதிபதி அவரை விட வலு அவரை விட வலுவாக இருந்தால் சுக்கரம் கெட்டு போயிருந்தால் அவருக்கு ரெண்டு திருமணம் அந்த காலகட்டங்களில் நடைபெறும் அதை பொருத்தம் பார்க்கும் போதே பார்த்துறது நல்லது வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் என்ன கேக்கணும் என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ரிஷபராசி இரு பிறந்த தேதி நேரத்தை சொல்லுங்க இருபத்தி அஞ்சு பிறந்த நேரம் பத்தே முக்கால் காலையா இரவா நீங்க பிறந்த நேரம்லாம் கொஞ்சம் கையில சரியா வச்சுக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு பொதுவான ஒரு காலை காலையா இரவான்னு தெரியலீங்களா பத்தே முக்கால்ன்றது இரவுனா ரிஷப லக்னம் வரும் ஆமாம் ரிஷபராசி ரிஷபராசிக்கு இன்னும் ஒரு இப்போ வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் நேரத்தை கொஞ்சம் துல்லியமாக வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் ரிஷபராசின்றது இப்போ அஷ்டமச்சனி ஆரம்பிக்க போது ரிஷபராசிக்கு அஷ்டமச்சனியில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கொஞ்சம் கடுமையான காலகட்டம் தான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து அசலில் திருப்பி கொடுக்க முடியாத நிலமா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு உறுதியாக நீடிக்கும் இப்போ அஷ்டமச்சனி நேரங்களில் ஒரு ஐம்பது வயதுக்காரருக்கு இந்த பண விஷயங்களில் கொஞ்சம் சிக்கல்கள் வேலை தொழில் வியாபாரங்களில் கொஞ்சம் சிக்கல்கள் இருக்கும் இந்த இப்போ நீங்கள் ரிஷப லக்னம்னு சொல்கிறதே வந்து பத்தே முக்கால்னு இரவுன்னு போட்டாலும் மேஷ லக்ன அமைப்புகள் வருது அதனால் ஜாதகத்தை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பொதுவாக பேசும்போது அது ஜாதகத்தை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறது நல்லது இன்னும் ரெண்டு வருஷங்களுக்கு கடன் தீர்வதற்கான தடை இருக்கிறது அந்த அசலையும் கடனையும் தீர்க்க முடியாத ஒரு நிலமை இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிற்பகுதியில் தான் நீங்கள் அசலை வந்து திருப்பி கொடுத்து கடனையை அடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் இந்த நட்சத்திரம் இந்த கிருத்திக நட்சத்திரம் ரிஷபராசிக்காரருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டு முதல் வந்து கடன் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஐப்பசி மாசம் பிறந்திருந்தாலே சூரிய நீச்சம் தானம்மா ஆயில் இந்த பாருங்கம்மா லக்னம் லக்னாதிபதியோ லக்னத்தையோ ராசியவோ வந்து லக்னாதிபதியவோ லக்னத்தையோ ராசியவோ குரு பார்த்தாலே வந்து ஆயுள் வந்து குறைவுன்றது அடிபட்டு போயிடும் இந்த அமைப்பின்படி ராசியை குரு பகவான் ஒரு நல்ல அமைப்புல பாக்குறாரு ராசியை குரு பகவான் 
ஆமாம் இருக்கட்டும்மா குரு நீச்சம் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் உங்களுக்கு பார்வை திறன் குருவுக்கு இல்லை அப்படின்றது அர்த்தம் கிடையாது தவிர சூரிய தவிர சூரியனே வந்து ஒரு நீச பங்கு அமைப்பில் தான் இருக்கிறார் சூரியனே நீச பங்கு அமைப்பில் இருக்கிறது சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கிறது சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருந்து செவ்வாயோட பார்வையில் இந்த ஜ இந்த லக்னத்தோடைய மிகப்பெரிய யோகாதிபதியாகிய செவ்வாயோட பார்வையில் இருக்கிறார் அதாவது கடக சிம்ம லக்னங்களுக்கு செவ்வாயின் பார்வை ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு ஏன்னா செவ்வாதா ராஜயோகாதிபதி லக்னாதிபதி ஐந்து ஒன்பதுக்குடையவர்களுடைய பார்வை ஒரு லக்னத்தை ஒரு மேன்மையான ஒரு அமைப்பில் நிச்சயமாக கொண்டு வரும் அந்த அமைப்பின்படி இவர் சிம்ம லக்னம் சூரியன் நீசமாக இருந்தாலும் சந்திரனை ராசியை குரு பார்ப்பதும் லக்னாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சூரியனை செவ்வாய் பார்ப்பதும் மிக மிக யோகமான ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பில் வந்து இந்த ஆயுள் குற்றம் அப்படின்றது கிடையாது ஏன்னா எட்டாம் அதிபதி ரெண்டாவது ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த சூரியன் நீசமாக இருக்கிறது என்ன வரீங்க எட்டாம் அதிபதி வலுவில்லாமல் இருக்கிறார் அப்படின்னு வரீங்க நீசம்ன்றதே சந்திர கேந்திரத்தில் வந்து ஒளி ஒளியை வந்து குரு வாங்குறது தான் அந்த நீசம்ன்றத நீச பங்கமாக்கக்கூடிய அமைப்பு சந்திரனும் சந்திரனும் குருவும் நேருக்கு நேரம் இருக்கிறதுனால இருக்குது தற்போது வந்து சுக்கரதசை வந்து முடிய போகுது சுக்கரதசை வந்து ரெண்டாவது முதல் பகுதி முடிய போகுது சுக்கரதச குருபக்தி ஆரம்பிச்சிருச்சு இருபத்தி ஒம்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே சுக்கரதச குருபக்தி ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் ஆயுள் பங்கம் நிச்சயமாக இருக்காது ஆனால் வேறு விதமான சில பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக இந்த ஜாதகத்திற்கு இருக்கும் அடுத்து நடக்க போகிற திசைகள்லேருந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கிறதுனால வந்து ஆயுள் பங்கம் உறுதியாக கிடையாது இந்த மாதிரி ஜாதகத்துக்கு தான் நான் வந்து சூரியனுக்கான பரிகாரங்களை செய்ய சொல்கிறேன் உடனடியாக வேறு சில வேறு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதற்கான பரிகாரங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சூரியனை வலுப்படுத்துகிற பரிகாரங்களை செய்யுங்க இவரை வந்து ஒரு பத்து கிலோ கோதுமை ஒரு முப்பது முப்பத்தி ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு சிகப்பான சுமங்கலிக்கு ஒரு கருப்பா இல்லாத ஒரு சிகப்பான சுமங்கலி ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு உள்ள ஒரு நடுத்தர வயது சுமங்கலிக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் ஒரு மணியிலிருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ள ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் ஒரு மணியிலிருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ள சூரிய கோரைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பத்து கிலோ கோதுமை சூரியனுடைய தானியத்தை சூரியனோட கிழமையில் சூரியனுடைய கோரையில் இவரை வந்து இவர் கையால் ஒரு சுமங்கலி பொண்ணுக்கு தானம் பண்ணணும் பத்து கிலோ ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் ஒரு மணியிலிருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் வெளியிடங்களில் மொட்டை மாடியில் கூட கொடுக்கலாம் இந்த தானத்தை கொடுக்கும்போது மேலே சூரியன் இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு மறைப்புள்ளையோ ஒரு மரத்துக்கு கீழேயோ ஒரு வீட்டுக்கு உள்ளேயோ இருந்து இந்த தானியத்தை இந்த தானத்தை செய்ய வேண்டாம் சூரியனுடைய தானியமான கோதுமையை ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் ஒன்று டு ரெண்டு சூரியன் மேலே உச்சி வெயில் மேகம் கூட சூரியனை மறைத்திருக்க கூடாது நல்ல பல பல பலன் சூரியன் வெயில் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த 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 பரிகாரத்தை செய்ய சொல்லுங்கள் இந்த தானம் கொடுத்ததற்கு பிறகு சூரியன் கொஞ்சம் வலுப்பெறுவார் அதே போல் சூரியனுடைய கோவில்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே மூன்று கோயில்கள் இருக்குது அன்னைக்கு சூரியனார் கோவில் கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கிற சூரியனார் கோவிலுக்கு வருடம் ஒரு முறை இவர் சென்று ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரு ஜாம நேரத்தில் இவர் அந்த கோயிலுக்குள்ள இருக்கிறதும் சென்னையிலே ரெட் ஹில்ஸ் பக்கத்தில் ஞாயிறுன்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அந்த ரெட் ஹில்ஸ் பக்கத்தில் போய் கேட்டால் யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க செங்குன்றம் என்னப்படும் ரெட் ஹில்ஸ் பஸ் நிலையத்தில் விசாரிச்சிங்கனாலே அங்கிருந்து பஸ் போகுது ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் தான் அந்த ஞாயிறு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பழமையான சூரியன் கோவிலில் போய் இவர் வந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் வழிபடுறதும் இங்கே போரூர் பக்கத்தில் குழப்பாக்கம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு எம்ஜிஆர் வீட்டுக்கு எதிரில் இருக்கிற ஒரு 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 ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தலையே அந்த குழப்பாக்கத்தில் ஒரு சூரியன் கோயில் இருக்கு உங்கள் ஊர் பக்கத்திலேயே சூரியன் சூரியநாராயணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரியனை முதன்மைப்படுத்துகின்ற கோ கோவில்கள் இருந்தால் அந்த சூரியனுடைய திருத்தலங்களில் இவர் வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு நிமிஷம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இருக்கிறதன் மூலமாகவும் அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த சூரிய பரிகாரத்தை செய்து கொள்வதன் மூலமாகவும் இவரை இவர் இப்போ இருக்கிற விஷயங்கள் அந்த ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருந்தாலோ ஆயுள் குற்றங்கள் இருந்தாலும் உடன உடனடியாக கண்டிப்பாக விலகும் ஆகவே இந்த பரிகாரத்தை இப்ப செஞ்சுக்க சொல்லுங்கம்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் ஆ சொல்லுங்க சார் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க குருஜி நேரம் தான் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரங்க நீங்க சிம்ம ராசிங்க என்ன கேக்கணும் யாருக்கு உங்களுக்குங்களா சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே வந்து தொழில் ரீதியாகவும் உடம்பு மனசு ரீதியாகவும் நல்லா இல்லை 
அர்த்தாசிரம சென்னை அமைப்பு இருக்கிறதுனால கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இன்னி வரைக்கும் கொஞ்சம் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் மனம் உடம்பு சங்கடப்படுகின்ற நிகழ்ச்சிகள் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த அமைப்பு வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி விலக இருக்கு இந்த தீபாவளியிலிருந்து சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு எது எதில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டதோ உங்களுக்கு வேலையில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது தொழிலில் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருந்தனா அந்த பிரச்சனை நீங்கும் உடம்பில் ஆரோக்கியத்தில் அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசுக்காரருக்கு ஆரோக்கிய குறைவு இருக்கின்ற அதே நேரங்களில் ஒரு முப்பது வயது சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு வேலை தொழில் போன்ற விஷயங்களில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆகவே உங்களுக்கு இந்த கொஞ்சம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுன்ற போது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பத்தாறு வயசு ஆயிடுச்சு இந்த வயசுக்கு ஏற்ற ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த தீபாவளியிலிருந்து அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதியிலிருந்து உங்களுக்கு ஆரோக்கிய குறைவுகள் கண்டிப்பாக நிவர்த்தி ஆகும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க அர்த்தாசிரம சென்னை வழங்குனதுல இருந்தும் அடுத்தடுத்து வருகின்ற கிரக பயிற்சிகள் உங்களுக்கு நல்ல யோகத்தை தருகின்ற அமைப்பு இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இப்ப இந்த வர்ற ஆகஸ்ட் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி இன்னும் ஒரு பத்து நாள்ல நடக்க இருக்கின்ற ராகுகேது பயிற்சி உங்களுடைய சிம்மத்துல இதைத்தான் நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சிம்மராசிக்காரர்கள் யாருமே வயதற்கேற்றார் போல உடம்பு மனசு ரெண்டுல ஒண்ணுமே சரியில்லை அப்படின்னு இதைத்தான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ராசியிலேயே இருள் கிரகமான ராகு இருக்கும்போது உங்க உடம்பையோ மனசையோ உங்க பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படி பாதிக்கும் இந்த அமைப்பு இப்ப இந்த ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி ராகு சிம்மத்தை விட்டு விலகணும்னு நீங்கிடும் ஆகவே இந்த வருஷ கடைசியில் இருந்து எல்லா சிம்மராசிக்காரர்களும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க டிவி வால்யூம் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல பேசுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா விடுஞ்சா இருபத்தி ஹலோ ஹலோ ஏமா நீங்க முதல்ல டிவி இருக்கிற ரூம் விட்டு வெளியில வாங்கம்மா டிவி இருக்கிற ரூம் விட்டு வெளியில வாங்க லேண்ட்லைன்ல இருந்து பேசுறீங்களா சரி இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கம்மா அடுத்த கலர் கொடுங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் நேர்களே சில தொழில்நுட்ப காரண சில தொழில்நுட்ப அம்மா ஒரு நிமிஷம் நான் இருங்கம்மா சில தொழில்நுட்ப காரணங்களுக்காக நீங்கள் வந்து நீங்கள் இணைப்பு கிடைச்சி இவங்க தொகுப்பாளினி சொன்ன உடனே ரூமை விட்டு வெளியில் வந்துடுறது நல்லது நேரடியாக பார்த்து பேசுங்க வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க ஜனவரி சொல்லுங்கம்மா மேஷராசி அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்னம்மா கேக்கணும் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா என்னம்மா கேக்கணும் மேஷராசி அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்ன கேக்கணும் ஆனா பெண்ணாமா ஆனா பெண்ணாமா பொண்ணு முதல் திருமணம் வந்து முறிஞ்சு போச்சாமா முதல் திருமணம் தடைப்பட்டு போச்சா சரி மேஷராசிக்கு இப்போ வந்து ஏற்கனவே வந்து அஷ்டம சென்னை ரெண்டு வருஷமா நடந்துகிட்டு இருந்ததுமா இந்த மேஷராசிக்கு மேஷராசிக்கு நடந்து வந்த அஷ்டம சென்னையும் உங்க பொண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் சரியில்லாத ஒரு அமைப்பும் ஒரு ரெண்டரை மாசம் ஆச்சு 
அதாவது சூரிய தசை முடிஞ்சு இப்போ தான் சந்திர தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சந்திர தசையில் இருந்து தான் பெண்ணுக்கு வந்து ச நல்ல யோக அமைப்புகள் வந்து உங்கள் யோக அமைப்புகள் உருவாகுது கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே மேஷராசிக்கு ஒரு சொந்த புத்தியில் யாருமே மேஷராசிக்காரங்க யாருமே தன்னுடைய சுய அறிவால் எதையுமே செய்ய முடியாத ஒரு கட்டுப்பட்ட மாதிரி ஒரு நிலமையில் இருந்தாங்க ஒரு சரியாக சிந்திக்க முடியாத ஒரு நிலமை தெளிவாக ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு நிலமை வந்து மேஷராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த ரெண்டு வருடங்களாக அஷ்டம சனி அமைப்பினால் இருந்தது கஷ்டப்பட்டது வச்சிக்க ராசியும் மேஷராசியும் தான்ன்றதை நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வருஷமாகவே வம்பு வழக்கு அசிங்கம் கேவலம் கடன் தொல்லைகள் வேலை இல்லாத நிலைமை பொருளாதார பிரச்சனை எதிலும் தோல்வி இந்த வயதிற்கேற்ற விஷயங்களில் எல்லா விதமான நெகட்டிவ் பலன்கள் நடந்துகிட்டு இருந்தது இந்த அமைப்பு வருகின்ற மாதம் இந்த இந்த அக்டோபர் மாதத்தோட விலகுது செப்டம்பர் பன்னெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு மேஷராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது குரு பகவான் ஆறாம் இடத்துலேருந்து ஏழாம் இடத்திற்கு மாறி ராசியை பார்க்க போவதால் கடந்த ரெண்டு வருஷமாக இருந்து வந்த எல்லா விதமான சிக்கல்களும் அவங்க ஒருத்தருக்கு என்ன விஷயத்தில் பிரச்சனைகள் இருந்ததோ சொந்த வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருந்ததா ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை இருந்ததா கடன் தொல்லை இருந்ததா இதில் இருந்ததா வேலை சம்மந்தப்பட்ட தொழில் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்ததா அத்தனை பிரச்சனைகளும் இந்த ரெண்டு இந்த செப்டம்பர் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து விலக ஆரம்பிக்கும் அடுத்த வருஷம் இந்த நேரம் அவங்க உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்களில் பின்னடைவுகள் இருந்ததோ அத்தனை பின்னடைவுகளும் இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக மேஷராசிக்காரர்கள் இருப்பாங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா இணைப்புல இருக்கீங்க இல்லம்மா பிற டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க மூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு பிறந்த நேரம் மதியம் பன்னெண்டரை மணி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க உருவாகுது ராகு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ராகு தசை ராகு தசை நடந்தாலே உங்க பையனை வந்து கொஞ்சம் தூரமான இடங்களுக்கு அனுப்புமா ராகு தசை வந்து ராகு தசையில இப்ப சூரிய பக்தி நடக்க இருக்கு இந்த பையனுடைய ஜாதக இந்த பையனுடைய ஜாதகம் கொஞ்சம் யோகமான ஜாதகம் அதே நேரத்தில் எல்லாமே முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு தான் யோகம் செயல்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு இந்த இந்த பையனுக்கு வந்து குரு நடக்க இருக்கின்ற குரு தசையிலேருந்து மிகச்சிறந்த யோகங்கள் யோகங்கள் ஏற்படும் இப்போவே இவர் வந்து கொஞ்சம் தூரமாக தள்ளி தான் போவார் எல்லா விதமான அமைப்புகள் வேலை திருமணமானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சொந்த ஊரை விட்டு தாய் தகப்பனை விட்டு தள்ளி இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு பதினொன்றாம் இடத்துல ராகு சுக்கரன் கூட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நல்ல யோகங்களை செய்வார் சூரிய தசையில் இருந்து அதாவது சூரிய புக்தியில் இருந்து வேலை நல்ல வேலை அமைப்புகள் இந்த மா இந்த வருஷம் ஒன்பதாம் மாதத்துக்கு பிறகு ஆவணி மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிறகு சூரிய பக்தியில் இருந்து நல்ல விதமான வேலை கிடைக்கும் ஆகவே இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து வேலை இல்லாமல் இவர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை சந்திர பக்தியிலேருந்து கொஞ்சம் திருமண அமைப்புகள் உருவாகுது நான் சொன்ன மாதிரி முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு இவர் ரொம்ப யோகமாக இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்மா அழுத்தமைக்கு நன்றி இந்த ராகு தசை நடக்கும் போதே வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா ராசி நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணுங்கம்மா பையனுக்கு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த ரெண்டு வருஷமாவே எந்த ஒரு அமைப்பும் இந்த வயசுல ஒரு முப்பது வயதுகள்ல இருக்கிற மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை தொழில் வியாபாரம் திருமணம் போன்றவைகள் இந்த கோச்சார நிலைமைகளால அமையலன்றத நான் கொஞ்சம் இப்ப கூட ஒரு ஒரு காலருக்கு சொன்னேம்மா பையனுக்கு வந்து இப்போ குரு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த அமைப்பில் லக்னாதிபதி தசை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஆரம்பிக்குது இந்த லக்னாதிபதி தசை லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்து எங்கே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல அமைப்புகள் இருக்குதோ அவங்களுக்கெல்லாமே வந்து பின் யோக அமைப்புன்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் 
இப்போ முந்தின காலருக்கு கூட நான் வந்து அதை வச்சு தான் நான் சொன்னேன் ஒரு முப்பத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு தான் அவருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும்னு சொன்னேன் அதே அமைப்பு உங்கள் பையனுக்கு இருக்குது எப்படின்னு சொன்னால் லக்னாதிபதியே பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறாரு மற்ற எல்லா கிரகங்களும் சுப கிரகங்கள் உள்ளிட்ட சூரியன் புதன் சுக்கரன் குரு எல்லாமே மகர லக்னமாகி லக்னத்திலே இருக்குது இப்போ குரு வந்து இங்கே நீசம் அடைஞ்சிருக்கிறதுனால குரு நீசம் அடைஞ்சு சனியுடைய பார்வையில் இருக்கிறதுனால கடந்த பதிமூணு பதினாலு வருஷமாக வாழ்க்கையோட மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம்னு சொல்லுவோம் பதினேழு வயசுலேருந்து ஒரு முப்பது வயசு வரைக்கும் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற குருதசை மிக ஒரு நல்ல விஷயங்களை செஞ்சுருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்போ ஒரு பதிமூணு வயசுலேருந்து ஒரு முப்பது வயசு வரைக்கும் என்ன இருக்கும் படிப்பு வேலை திருமணம் இந்த அமைப்புகளை கொடுப்பதற்கு சக்தி இல்லாமல் குரு பகவான் போயிடுறதுனால இந்த பையனுக்கு குருதசை முடிஞ்ச சனி திசையிலேருந்து வாழ்க்கை மிக மிக நன்றாக இருக்கும் முப்பத்தி நாலு வயசுலேருந்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு வயசுலேருந்து சனி திசை ஆரம்பிக்குது சனி திசை லக்னாதிபதி திசைன்றதுனாலையும் ராசிக்கு அவர் பாக்கியாதிபதின்றதுனாலையும் மிகச்சிறந்த யோகத்தை தரும் நான் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சந்திராதி யோகம் எனப்படுவதை பற்றி சொன்னேன் எப்போவுமே நம்ம ஒரு யோகத்தை பற்றி சொல்லும்போது நம்முடைய வின் டிவி நிகழ்ச்சியில் அதற்கு உதாரணம் காட்டுவதை போன்ற சில ஜாதகங்கள் நிச்சயமாக வர்றது உண்டு அந்த அமைப்பில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உங்களுடைய மகன் வந்து பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அதாவது ஆறாம் இடத்தில் சந்திரன் இருந்தாலும் பௌர்ணமி இந்த நாளைக்கு நாளை கழிச்சு பௌர்ணமினா அந்த வளர்பிரிய சந்திரன் நாளைக்கு நாளை கழிச்சு பௌர்ணமியாக ஒளிபுருந்திய சந்திரனாக இருக்கின்ற பௌர்ணமிக்கு எட்டாம் வீட்டில் குருவும் புதனும் சுக்கிரனும் லக்னத்தில் சந்திரனுக்கு எட்டில் சந்திராதி யோகத்தில் இருக்கிற ஒரு அமைப்பு மிகச்சிறந்த நல்ல யோக அமைப்பு இந்த அமைப்பு இருக்கிறதன் மூலமாக இந்த சந்திராதி யோகம் இருக்கிறதன் மூலமாக பின் வாழ்க்கையில் ஒரு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு மேலே உங்கள் மகன் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் அந்த அமைப்பு இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துலேருந்து உருவாகுது ஆகவே இந்த மிதன ராசிக்கு வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி குருபலம் ஆரம்பிப்பதால் இந்த இந்த குரு பயிற்சியிலிருந்து குருபலம் வர்றதுனால அடுத்த வருஷம் உறுதியாக திருமணமாகும் குருதசைக்குள்ளேயே தகப்பனும் ஆயிடுவார் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்துக்குள்ளே குழந்தையும் பிறந்துடும் அப்போ அந்த தகப்பனானதற்கு பிறகு லக்னாதிபதி தசை ஆரம்பிக்கிறதுனால வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் ரொம்ப யோகமாக இருப்பார்மா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் மகர ராசி மகர லக்னங்களா தொழில்ல வந்து கடன் அமைப்புகள் நிறைய இருக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விரைய தசை அதாவது இப்போதான் வந்து போன நேருக்கும் இதை தான் சொன்னேன் இதே மகர லக்கணம் குரு தசை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் உங்களுக்கு குரு தசை நடந்திருக்கு இந்த குரு தசை விரயத்தை தான் தரும் மகர லக்கணத்திற்கு விரயம் தரக்கூடிய ஆறாம் இடத்தை பார்த்து வலுப்படுத்தக்கூடிய குரு தசை அமைப்புகள் நடந்துகிட்டு இருந்ததுனால உங்களுக்கு கடந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பத்து வருஷம் போய் குறிப்பாக எட்டு வருஷம் கடன் தொல்லைகளில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு லக்னாதிபதியோட தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த லக்னாதிபதியோட தசையில் சுயபக்தி முடிஞ்சதற்கு பிறகு தான் வந்து லக்னம் லக்னாதிபதி அமைப்புகள் வலுவாக இருந்து கடன் தீர்க்கிற அமைப்புகளை உருவாக்கும் இப்போ உங்கள் ஜாதகப்படி உங்களுக்கு லக்னாதிபதி பன்னிரெண்டில் இருந்தாலும் அவர் அவரும் ஆறாம் இடத்தோடு தான் தொடர்பு கொள்கிறார் இருந்தாலும் குரு தசையை விட சனி தசை மகர லக்னம் மகர ராசிக்காரனுக்கு உறுதியாக கடனை தீர்க்கின்ற ஒரு அமைப்புகளை கொடுத்து தான் தீரும் தொழில வந்து நம்ம வந்து யார் பேர்ல பண்றோன்றது முக்கியம் இல்லை இன்னும் ஒண்ணு குடும்பத்துல வீட்டுல வேற யாருக்காவது விருச்சிக ராசி மேஷராசியாக இருந்திருந்தா கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமா கொஞ்சம் சில கஷ்டங்கள் நிச்சயமாக கடன் தொல்லைகள் உங்களுக்கு இருந்துதான் இருக்கும் சனி திசை உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சு இப்ப வந்து சுயபக்தி முடிய போறதுனால சனி திசை புதன் பக்தியில இருந்து ஒரு ஆறு வருஷத்துக்குள்ள சனி திசை புதன் பக்தி சனி திசை கேது பக்தி சனி திசை சுக்கர பக்தி ஒரு ஆறரை ஏழு வருஷத்துக்குள்ள முற்றிலுமாக கடனை தீர்த்து நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய சூழல்கள் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆகவே வந்து கடனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இனிமே விரயங்கள் இருக்காது அடுத்தடுத்து அதே நேரத்தில் இப்போ தான் ஏழு சனி உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது எதுலேயும் அகலக்கால் வைக்காம கொஞ்சம் நிதானமாக வந்து உங்களுடைய தொழில் வியாபாரங்களை நீங்கள் பண்ணும்போதே உறுதியாக கடனை தீர்க்க முடியும் சனி தச புதன் பக்தியில் இருந்து சுக்கர பக்திகளில் முற்றிலுமாக கடனை தீர்க்கின்ற அமைப்பு உங்கள் ஜாதகம் அப்படி இருக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் மேடம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க மேடம் சொல்லுங்கம்மா குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா 
தனுசராசி <laughs> இந்த அமைப்பின்படி சுக்கரன் வந்து சனி செவ்வாயோட சேர்ந்திருக்கிறார் சுக்கரன் வந்து ரெண்டு மாபெரும் பாவ கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சனியோட மிக நெருக்கமாக சேர்ந்து செவ்வாயோடைய பார்வையை வாங்கும் போது அவர் வந்து தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இதில் இருக்கிறாரு பனிரெண்டாம் வீட்டில் வந்து ராகு இருக்கிற அமைப்பில் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு பிறகு தான் ஹெல்த் இஷ்யூஸே இல்லாமல் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு உருவாகுது ஆகவே இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாக இந்த அமைப்புக்கு நிறைய பரிகாரங்கள் வந்து புதனை வலுப்படுத்துகிற பரிகாரங்களை செய்யப்படணும் எப்போ வந்து ஒரு பாக்கியம் கிடைப்பதற்கு தாமதமாகிறதோ அப்போது லக்னாதிபதி வலுவில்லாம இருக்கிறார் அப்படின்றது அர்த்தம் இப்போ சுக்கரனும் சேர்ந்த மாதிரியே லக்னாதிபதியும் சனி சபா கூட தான் சேர்ந்திருக்கிறார் ரெண்டு பெரிய பாப கிரகங்களோட லக்னாதிபதி சேர்ந்து லக்னமோ லக்னாதிபதியோ ராசியோ சுபத்துவம் இல்லாத ஒரு அமைப்பில் அமையும் போது பாக்கியங்கள் தடைப்படும் ஆனாலும் ராகதிச நடக்குது உடனடியாக இவர் வந்து மூல நட்சத்திரத்திற்கு முதல் நாள் மாலையே வந்து காலகஸ்திக்கு போய் அம்பாளியும் சிவனுக்கும் நடக்கின்ற ருத்ராபிஷேக பூஜையை வந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டு இந்த காலகஸ்தியோடைய ஒரு பரிகாரத்தை பண்ணுவதும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வந்து ஒரு ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்னைக்கு ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் இருக்கிறதும் அருகாமையில் இருக்கின்ற புதன் சம்பந்தப்பட்ட கோவில்களுக்கு போகிறதும் பச்சை நிறம் எந்த நேரத்துலேயும் இவர் வந்து பச்சை பச்சை நிற ஆட உடம்பில் இருக்கிற மாதிரி தன்னை சுற்றி பச்சை நிறத்தை இப்போது இவர்கிட்ட சிகப்பு நிறம் அதிகமாக இருக்கும் இவருடைய வாகனம் இவருடைய இவரை சுற்றி இருக்கின்ற பொருட்கள் இவர் ப ஒரு படுக்கை மேஜை விரிப்பு தலையணை விரிப்பு இந்த போன்ற அமைப்புகள்லாம் இவருடைய இவரை சுற்றி இப்போது சிகப்பு நிறம் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த சிகப்பு நிறம் அதிகமாக இருக்கின்ற நிலைமையை தவிர்த்து பச்சை நிறத்தை அதிகமாக உபயோகப்படுத்துவதும் நான் சொன்ன காலகஸ்தி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அருகில் இருக்கும் புதன் ஸ்தலங்களுக்கு செல்வதன் மூலமாக உறுதியாக அடுத்த வருஷம் திருமணமாகவும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்குமா இதை செய்ய சொல்லுங்கம்மா வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பார் பிற்கால வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை தான் இப்போ குருத சாரம்சிலேருந்து கொஞ்சம் நிம்மதியான ஒரு அமைப்புகள் அமைப்புகள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் இரவு வணக்கம் சொல்லுங்க சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க நன்றி சொல்லுங்க 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 
தெரியுதா <laughs> நிறுவனர் <laughs> அதனால் கூடிய விரைவில் உலகம் முழுக்க வந்து உலகம் முழுக்க வின் டிவி நேர்கள் வின் டிவியை நேரலையாகவும் மற்ற சமூக ஊடகங்கள்லேயும் நிச்சயமாக வந்து வின் டிவியை எல்லாருமே வந்து நேரடியாகவே பார்க்கக்கூடிய அமைப்புகள் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து இப்போ மனைவி சார் நன்றி 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 இப்போ இந்த அமைப்பில் சரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவம் அடைஞ்சிருந்தா ஒருத்தர் நிரந்தரமான அமைப்பில் இருப்பார்ன்றதை நான் ஏற்கனவே உறுதியாக சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பு அதாவது எட்டாம் இடமும் பனிரெண்டாம் இடமும் சுபத்துவமாக இருக்கணும் அல்லது எட்டாம் இடமும் பனிரெண்டாம் இடமும் இணைஞ்சு ஏதாவது ஒரு பாவத்தில் இருக்கணும் இந்த அமைப்பு உங்களுடைய மனைவிக்கு இருக்கு அதனால் மனைவிக்கு இருக்கிறதுனாலையும் அதாவது லக்னாதிபதி செவ்வாவுடைய அமைப்பில் பார்க்கப்படுகிறதுனாலையும் லக்னம் லக்னாதிபதி இந்த அமைப்புகள் சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனாலையும் உறுதியாக வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறதே உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் இடத்து அதிபதியோட திசை தான் பனிரெண்டாம் இடத்து அதாவது ஆமாம் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறாரு அதை விட முக்கியம் புதன் வந்து அந்த சனியோட எட்டு பனிரெண்டு கூடைகள் இணைந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே அந்த வெளிநாட்டு அமைப்புகள் வெளிநாட்டு அமைப்புகள்னு வந்துட்டாலே ராகு கேதுக்கள் சரராசிகள்னு சொல்லுவேன் இப்போ உங்கள் மனைவிக்கு அடுத்து நடக்க இருக்கின்ற கேது திசை ராகு கேதுக்களுடைய கேது அப்ராட குறிக்கின்ற ஒரு வெளிநாட்டு கிரகத்துடைய தசை புதன் தசைக்கு அடுத்து வரப்போகிறது அதனை அடுத்து மேஷம் ரிஷப் மேஷம் கடகம் துலாம் மகரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நான்கு சரராசிகளில் ஒன்றான துலாத்தில் இருக்கின்ற சுக்கரனுடைய தசை ஆரம்பிக்க போகுது ஆகவே அடுத்தடுத்து நடக்க இருக்கின்ற ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷத்துக்கு வெளிநாட்டை சம்பந்தப்பட்ட திசைகளாகவே இருக்கிறதுனாலையும் அடுத்து நடக்க போகின்ற புதன் தசைக்கு அடுத்து நடக்க போகின்ற கேது சுக்கர தசைகள் ராசிக்கு எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் நிரந்தர குடியுரிமை பெற்று நிரந்தரமாகவே மேற்கு நாடு ஒன்றுல உறுதியாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக உறுதியாக நல்லது பண்ணும் சுபரோட வீட்டில் சுபர் வீட்டில் சுபரோடு இணைந்திருக்கின்ற ராகு கதுக்கள் நல்லது பண்ணுவாங்கன்னு எழுதியிருக்கிறேன் குறிப்பாக வந்து ராகு ரிஷபத்தில் நல்லது பண்ணும்போது கேது துலாத்தில் நல்லது பண்ணுவார் அப்படின்றத ராகுவோட கேதுவோட சூட்சமங்கள்லையும் எழுதியிருக்கிறேன் ஆகவே கேது வந்து ராசிக்கு எட்டில் இருக்கிறதுனால வெளிநாட்டில் வந்து உங்கள் மனைவிக்கு சுக்கரனோடு சேர்ந்திருக்கிறதுனால நல்லது பண்ணும் 